ഇന്ത്യയിലേറെ കോഴിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച നിർഭയ കേസിന് സമാനമായി ബംഗ്ലാദേശിലെ ബംഗ്ലാദേശ് നിർഭയ കേസിന് ഒടുവിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിച്ചു ബംഗ്ലാദേശിൽ ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ കൊലപാതക കേസിൽ പ്രതികളായ പതിനാറ് പേർക്കാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ പത്തിനാണ് നസ്രത് ജഹാൻ റഫി എന്ന പതിനെട്ടുകാരി ക്രൂരമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് മദ്രസ അധ്യാപകനെതിരായ പീഡന പരാതി പിൻവലിക്കാത്തതിനാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സുകാരിയെ സഹപാഠികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു സംഘം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മുന്നിലെത്തി കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വാക്കും നൽകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് മതപാഠശാലയിലെ പ്രധാന അധ്യാപകന്റെ പീഡന ശ്രമത്തിന് നസ്രത്ത് ഇരയാകുന്നത് ധാക്കയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപതോളം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഫെനി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് നസ്രത്ത് ജീവിച്ചു വന്നിരുന്നത് ഫെനിയിലുള്ള മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന നസ്രത്തിനെ മദ്രസയിലെ പ്രധാന അധ്യാപകൻ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഓഫീസ് മുറിയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട നസ്രത്ത് വീടിനടുത്തുള്ള പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം എത്തി പരാതിയും നൽകി എന്നാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും മോശം പ്രതികരണമാണ് ഇവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖത്തു നിന്നും ഷോൾ മാറ്റുവാനും സുന്ദരമായ മുഖം കാണിക്കുവാനും ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി മോശമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസുകാർ മൊബൈലിൽ പകർത്തുകയുണ്ടായി പിന്നീട് മൊബൈൽ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ ബംഗ്ലാദേശിൽ പ്രതിഷേധം കത്തിയമർന്നു നസ്രതിന് നീതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയിരങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഇതോടെ പെൺകുട്ടിയോട് അപമര്യാദയെ പെരുമാറിയ പോലീസുകാർ ായി പ്രതിഷേധം കനത്തതോടെ പീഡന കുറ്റത്തിന് മദ്രസ പ്രധാന അധ്യാപകനായ മൗലാന സിറാജ് ഉദ്ദുള്ളയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇയാളെ വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മദ്രസയിലെ ഒരു വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളും രംഗത്ത് വന്നു ഇതോടെ സംഭവം വലിയ വിവാദമായി മാറുകയായിരുന്നു കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രധാന അധ്യാപകനെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തതോടെ നസ്രത്തിനെതിരെ ഭീഷണികളും ഉയർന്നു എന്നാൽ കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറില്ലെന്നും പരാതി പിൻവലിക്കില്ലെന്നും നസ്രത്ത് ഉറച്ചു നിന്നു ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് മദ്രസയിൽ പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയ നസ്രത്തിനെ ഒരു സംഘം വിദ്യാർത്ഥികൾ ആളൊഴിഞ്ഞ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അധ്യാപകനെതിരായ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നാൽ നസ്രത്ത് പരാതി പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറാകാഞ്ഞതോടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് നസ്രത്തിനെ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ആത്മഹത്യയാണെന്ന് ചിത്രീകരിക്കാനായിരുന്നു പ്രതികളുടെ നീക്കം എൺപത് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ നസ്രത്തിനെ ഓടിയെത്തിയ സഹപാഠികളും സഹോദരനും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു മരണക്കിടക്കയിൽ സഹോദരന്റെ മൊബൈലിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നസ്രത്ത് അക്കമിട്ട് വിവരിച്ചു ഇതോടുകൂടിയാണ് കേസിൽ പതിനാറ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ നസ്രത്ത് ഏപ്രിൽ പത്തിന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് നസ്രത്തിനെ തീ കൊളുത്തിയ കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി താനും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നാണ് നസ്രത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കോടതി കുറ്റസമ്മതവും നടത്തി കൊലപാതകത്തിന് കാരണക്കാരനായ അധ്യാപകന് മേൽ കൊലക്കുറ്റമടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാള